ഗായകനും ആയിരത്തിലേറെ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഈണമിട്ട സംഗീത സംവിധായകനുമായ ശ്രീ ശിവപ്രസാദ് ദാമോദരനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുമായി ഏറെ കാലമായി സംഗീത രംഗത്ത് അനുഭവമുള്ള അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ആ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സ്വാഗതം സാർ നമസ്കാരം നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സാർ സംഗീത രംഗത്തുണ്ട് തുടക്കകാലങ്ങളിൽ ഗായകനായിട്ടാണ് സാർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിരവധി ഗാനങ്ങൾക്ക് താങ്കൾ ഈണമിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്നത്തെ സാഹചര്യം വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ കാലവുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കനാളുകൾ സാറിന്റെ സംഗീത ലോകത്ത് തുടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുനാളിലെ അതിന് പറയാം കാരണം വെച്ചാൽ അന്ന് എൻ്റെ സഹോദരൻ എൻ്റെ സഹോദരിമാരുണ്ട് അവരെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വാമി വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്വയം ഇഷ്ടാനുസരണം അടച്ചു നിരിക്കുകയും ആരും എന്നെ നിർബന്ധിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു മ്യൂസിക്കിലൊരു ടാലൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആ സ്വാമി തന്നെ എന്നെ പാടാൻ അതെ അങ്ങനെ കേട്ട് പഠിച്ചുമാർ രണ്ടുപേരില്ല സംഗീത ലോകത്ത് ആയിരുന്നില്ല എന്നാലും ആ ചില കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുനാടിലെ ഒരു സംഗീതം വീണയും രണ്ടും അഭ്യസിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ സാറ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് കാര്യമായിട്ട് സംഗീതമാണ് തന്റെ ഇതെന്ന കരുതി പ്രധാന മേഖല എന്ന് കരുതി സംഗീതം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴായിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോളേജ് കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ ആ സമയത്താണ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഈ സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും അവിടുത്തെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെല്ലാം വന്നിരുന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അപ്പം അത് കൾച്ചറൽ അതെ അപ്പം അതിൽ ഒരു പാട്ട് പാടാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കൂടെ തന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊന്നും ഒരു പാട്ട് പാടി അതെ ആ പാ ആ ഒരു പാട്ടാണ് പിന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവിടെ ആ ക്ലാസ് ആ സ്കൂളിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒരു സോഷ്യലുള്ള സമയത്ത് എന്നെ വിളിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അവിടെ അത് സാറിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അന്നു നിന്നെ കണ്ടതിൽ പിന്നെ അനുരാഗമെന്തെന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിലുള്ള വേദന ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ നാല് വരെയാണ് എന്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഒരു സ്കൂളിലെ ഹീറോ ആവാൻ ഒരു ഗായകൻ എന്നുള്ള അപ്പുറം വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ആ ഒരൊറ്റ പാട്ടുമുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എനിക്കൊരു നല്ലൊരു അംഗീകാരം കിട്ടി അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രചോദനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിൽ വന്നപ്പോ മൻമോഹൻ സാറായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരുപാട് എം ജി കോളേജിൽ എം ജി കോളേജിൽ അപ്പൊ അതില് വൈഷ്ണവ ജനത ഗാന്ധിജിയുടെ അത് പാടാൻ വേണ്ടി എന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്തോ എനിക്കറിയില്ല അവിടെ കുറെ സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ അത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഏർപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ മ്യൂസിക്കിലോട് ഇൻവോൾവ് പക്ഷേ സാർ എന്നിരുന്നാലും മ്യൂസിക് അല്ല പ്രധാന വിഷയമായിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചത് സാർ ബി കോം ആയിരുന്നല്ലോ അതെന്താണ് അപ്പോ മ്യൂസിക് അതെ അത് അതിനുള്ള പ്രചോദനം തന്നെ സാറെ മൻമോഹൻ സാറിന്റെ കുറച്ച് കൃതികൾ എന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു ഇതില്ല അപ്പോ എന്നാലും ചില രാഗങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് അത് വെച്ച് ഞാൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര അതെ അതെ അദ്ദേഹം നല്ല പണ്ട് ഹരികഥ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കലാകാരനും കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പിഴില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണോ എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നത് അപ്പൊ അതിലൂടെ പിന്നെ ഞാൻ കുറെ പാട്ടുകൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചില പാട്ടുകളൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അല്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരെടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് രാഗങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് രത്നാര സാറ എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് ആ ഒച്ചിറ രാമൻ അദ്ദേഹം എന്റെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ വന്നു ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി മമ വസദ ജനനി മഹിഷാസുര സൂദനീയംബ ഈ കീർത്തനം എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു അതെനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആവണമെന്ന് എനിക്കൊരു മനസ്സ് വന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് സാറ് ഇതല്ലാതെ കോളേജ്
പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റാഡി എ ആറിൽ എഴുപത്തി ആറിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ഞാൻ ഓഡിഷൻ പാസ്സായി അങ്ങനെ അവിടെ അത് തൊട്ട് ഞാൻ മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ നിരവധി ലളിത ഗാനങ്ങൾ ആണല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു കളക്ഷൻസ് ഇല്ല ഏതാനും ചില പാട്ടുകൾ മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടി എന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടി അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അതിൽ പെരുമ്പഴ ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ള അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് അന്ന് അന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ് രണ്ടുപേരി പാട സുഖദശീതള മധുഗംഗയായി മൃദുലമാനസമണി വീണയിൽ തഴുകിയോമൽ ശ്രുതിയുണർത്തും പ്രകൃതി പ്രിയ പ്രകൃതി പ്രകൃതി പ്രിയ പ്രകൃതി സുഖദശീതള മധുഗംഗയാൽ മൃദുലമാനസമണി വീണയിൽ ഒരു മെലഡി ഞാൻ കൂടുതലും മെലഡി സോങ്സ് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ല ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ മെലഡിയാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ സാറ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്കും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സാർ മാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാറ് എന്റെ സുഹൃത്തൊരു ഫിലിം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യാർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനെന്താ നമുക്ക് പുതിയൊരു ആളെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ലിഫ്റ്റ് തന്നതാണ് അതിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ദാസേടിനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതെ അതെ അതിലേക്കാണ് വരണല്ലോ സാർ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ഗായകനും സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തന്റെ ഈണത്തിന് പാടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കും എന്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം ചില ദാസേടിനെ എഴുപത്തി എട്ട് തൊട്ട് എനിക്ക് അറിയാം തരങ്കണി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ റെക്കോർഡിങ്ങിനൊക്കെ ഞാൻ സജീവമായിരുന്നു ഇവിടെ ദാസേടിനെ അറിയാം അതുപോലെ എന്റെ ഒരു കീബോർഡായിരുന്നു അവിടെ റെക്കോർഡിങ് മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദാസേട്ടൻ ഒരു കീബോർഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ദാസേട്ടനെ കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ പാടിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്തോ ഒരു കാര്യം പോലെ വന്നു അങ്ങനെ ദാസേട്ടനെ കാര്യം പലർക്കും അടുത്തുവരെ എത്തിയിട്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല കെ എസ് ചിത്രയും യേശുദാസുമായിരുന്നു ആ ഗാനം ആലപിച്ചത് സാർ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര ഗാനം തന്നെ ആലപിച്ചത് അവരായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു തരങ്കണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ തന്നെയായിരുന്നു സാർ ഈണമിട്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ അല്ല അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ട്രിവാനത്ത് വെച്ച് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പക്ഷെ അതിന്റെ വോയിസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെന്നൈയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെന്നൈയിൽ പോയി അപ്പൊ ചിത്രയും ചെന്നൈയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ദാസറിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയില് തരങ്കണി അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് പിന്നീട് പഠന രംഗത്തേക്ക് വരുമോ സംഗീത പഠന രംഗത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തില്ലല്ലോ അതെ സാർ അപ്പൊ ആ സാർ ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇപ്പോ ഒരു ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഷോകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ മാത്രം സംഗീതം അഭ്യസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ സാറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന അനേകം കുട്ടികൾ ഉള്ളതിൽ എത്ര പേരാണ് ഇത് സംഗീതത്തിന് ഗൗരവമായി കാണുന്നത് ഈ രാഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുള്ള എത്ര കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ കുറവാണ് അതെ അഗാധമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പേരിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സംഗീതം അഭ്യസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പാടാനോ അങ്ങനെ അപ്പൊ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ചില അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതല്ലാതെ ഞങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാം അത് അവിടെ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഇല്ല കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞ സമയമില്ലാത്ത നമുക്കന്ന് ഇത് തന്നെ പഠിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ദൃഢമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഗുരുവിനെ വിട്ട് അങ്ങും പോവാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു
കേട്ട പാട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുവാൻ പണ്ട് ഗാനമേളകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം സാർ എങ്ങനെ കാണും അത് അന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയോ മാത്രമേ ഇല്ല ഉള്ളൂ അതെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ പോലും അന്ന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ റേഡിയോയിൽ കേട്ട പാട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച് പാടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ഒരു ക്രേസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പക്ഷെ ഇന്ന് അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അന്ന് ഏതെങ്കിലും ഹിറ്റ് പാട്ട് പാടാൻ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം അല്ല നല്ല മാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് അവർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞോ എന്നൊരു എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടി വിയുടെ ഒരു തരംഗമായിരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ അതെ എങ്ങ അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് സാറ് വളരെയധികം ആസ്വദിച്ച സ്റ്റേജുകളിൽ ആലപിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാനം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുൻവേയിൽ മണി കച്ച അഴിഞ്ഞു വീണു സ്വർണ പിതാമ്പരമുലഞ്ഞു വീണു കണ്ണൻ്റെ മന്മദലീല വിനോദങ്ങൾ സുന്ദരി വനറാണിയനുകരിച്ചു സുന്ദരി വനറാണിയനുകരിച്ചു അതെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും മതി വരാത്ത ഗാനമാണ് പക്ഷെ ഒരു ഗാ ഗാനം ഏഴാകുമ്പോഴ് ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ പാടണം മെലഡി പാടണം എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലുള്ള പാട്ട് ആയിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഞങ്ങള് ഈ വെറൈറ്റി സിംഗേഴ്സ് ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോ മലയാളം പാടുന്നു ഹിന്ദി തമിഴ് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫീമെയിൽ സിംഗർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല വെറൈറ്റി സിംഗേഴ്സ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ഒരു ടോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് വേദി പങ്കിട്ടിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാവും അത്തരം അത് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് സ്റ്റേജിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു ഫാൻസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടം എവിടെ എവിടെ പോയിരുന്നാലും അപ്പൊ അത് അവർ പറഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ബഹളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ആ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കേൾക്കാനും അവർ ഈ ജനങ്ങൾ വളരെ ആഹ്ലാദമായിട്ട് അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേറൊരു തലത്തിലുള്ള എൻജോയ്മെൻറ്റ് മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ വളരെ കാമറ്റ് ക്വയറ്റായിട്ടിരുന്ന് അവർ പ്രോത്സാഹനം തരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബഹളം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആസ്വദന രീതി നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ മികച്ച ഗായകരെ കൊണ്ടെല്ലാം സാറ് പാടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആൽബം സോങ്സ് ആയാലും ഭക്തി ഗാനങ്ങളായാലും ഒക്കെ സാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് സാറിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ പുതിയ ഗായകരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല എല്ലാവരും നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ് ഞാനിപ്പോ ദാസേട്ടൻ ജയചന്ദ്രൻ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ മധുബാലകൃഷ്ണൻ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ആളാണ് ബിജു നാരായണൻ ഇവിടെയൊക്കെ തുടക്ക കാലത്തില് എന്റെ കമ്പോസിഷൻ പോലും ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ ഞാൻ സുദീപിനെ ഒക്കെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അതെ അതെ സുദീപ് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എനിക്ക് നമ്മുടെ എൻ എഫ് വർഗീസ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇല്ല നമ്മളെ ഇല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് സുദീപിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു എൻ്റെ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അദ്ദേഹം വരികയും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒരു ഒരു ഗായകനെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അവർ വിളിപ്പിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വരികയും ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടിപ്പിക്കുക അന്നൊരു വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുദീപിനെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുക അന്ന് ആ ആൽബത്തിന് മൂന്ന് പാട്ട് ഞാൻ ഇത്തവണത്തെ ഓണം പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ദൂരദർശന് വേണ്ടിയിട്ടും സുദീപിന്റെ ഗാനങ്ങൾ സാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സാറിന്റെ ഈണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയുടെ വികസനത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും പാടാമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കാര്യം ശ്രുതിയൊക്കെ ചേർത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് സാർ അതിനെ കാണുന്നത് കാര്യം ആ കാലത്തും ഈ കാലത്തും സാർ ഇതിലുള്ള രംഗത്തുള്ളത് കാരണം എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് കാണുന്ന തെരങ്കണിയിൽ എന്നെ തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് അന്ന് പത്ത് പതിനെട്ട് ബൂത്തുകളുണ്ട് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനും ഓരോ
അപ്പം ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വായിക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ സിത്താർ വായിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ബൂത്തിന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ വയൽ വായിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു മാസ് ഒരു എട്ട് പത്ത് പേര് ഒരുമിച്ച് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ഈ ബൂത്തിലെല്ലാം കൺസോളിൽ മീസിഡായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കുന്നത് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയൊരു ഇതാണ് ഈ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു ക്യാബിനിൽ ഇരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പാട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കീബോർഡിന്റെ ഇത് മാത്രമേ കീബോർഡ് വായിച്ച് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിംഗേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് പാടുന്നത് പരസ്പരം അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഡുവേറ്റ് തന്നെ ഒരാൾ ഒന്ന് ഒരു സമയത്ത് പാടിപ്പോ വേറെ ഫീമെയിൽ പോർഷൻ വന്ന് വേറെ ഒരു സമയത്ത് ഒന്ന് പാടിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അതെ പണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പാടുന്ന ആ ഫീലൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല പരസ്പരം കാണുന്നത് പോലും ഇല്ലല്ലോ ആർട്ടിസ്റ്റ് തമ്മിൽ കാണുന്ന ഒരു മുമ്പൊക്കെ പാടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സിംഗറിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വായിക്കുന്നവരിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ റീടേക്ക് ആണ് വെരി ബിഗിനിങ് വെരി ബിഗിനിങ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഗായകനും അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഗായിക ഉണ്ടാവണം ഇത്രയും ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ് അന്നത്തെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമയ ലാഭമാണ് ബാക്കിയുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒക്കെ ലാഭത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വന്ന ശേഷം ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ശ്രുതിയിൽ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ശ്രുതി ചേർത്ത് എടുക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ഗായികനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗായിക ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ പാടി പോയാൽ തന്നെയും അത് റിക്കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിത്തിന് ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം അതായത് നമുക്ക് ആ ആ ഇതിന് ആൽബം അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെയെന്നും കേരളത്തിലോ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് കോർണറിൽ നിന്നും ഇതിന് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്താനുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് അതിനെ കൂടുതൽ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് അതെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ മറ്റൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പഠനം സംഗീത പഠനം നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം പോലെയാണ് സംഗീതം പഠിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഗുരുവുമായിട്ട് നേരിട്ട് കാണുക പോലും ചെയ്യാതെ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ പഠനത്തെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുമുഖത്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നതും പിന്നെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെയും അത് ആ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ആയി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ തന്നെയും ഈ ഗുരുകുല ഇത് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഗുരുക്കന്മാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് സാറ് പത്തിലേറെ വർഷമായി ഒമാനിൽ സംഗീത രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതൊരു നിമിത്തമായിട്ട് പോയതാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ അവിടുത്തെ സംഗീത അവിടുത്തെ ഞാൻ ഒരു അവിടെ ഈ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലത്തെ അവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കേരള വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഒമാനിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളിലുള്ളവരും അവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു നല്ല മസ്കറ്റ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ആർട്സ് അതിൽ ഞാൻ മുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചു കാലം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അവിടെ മലയാളി കുട്ടികളെ അതെ അതെ മലയാളീസ് ആയിട്ടുള്ള അവർ അവർ വരുമായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കോച്ചിങ്സ് അപ്പം ടാലന്റ് എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങ് ഹൈലി ടാലന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ തന്നെയും നല്ല നല്ല കുട്ടികൾ പാടാൻ കഴിവുള്ള ഒത്തിരി കുട്ടികളെ ഞാൻ വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതെ സാറെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആ ഒരു പഠന രീതിയും അവർക്ക് എന്ത് വേദിയാണ് എങ്ങനെയാണ് അല്ല വേ കോച്ചിങ് എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും എല്ലാം ഒരേ രീതിയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പല ട്യൂഷൻസും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് പിള്ളേർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തും പത്ത് ടാലന്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അവരിൽ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പാടുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും കണ്ടെത്തി അവർക്ക്
പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് രാഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി അതെ ഇപ്പൊ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോഴും അത് പ്രോഗ്രാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതില് ഒരു ഒരു രാഗം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഇപ്പൊ കല്യാണി രാഗമാണെങ്കിൽ ആ രാഗത്തിന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ തിയറീസ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ പിന്നെ ആ രാഗത്തിൽ കമ്പോസ് ചെയ്ത ഫിലിംസ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഒരു ത്രെഡ് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ മിനി സ്ക്രീനിൽ അത് ഇപ്പോഴും അനുസരിച്ച് ഇതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാർ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള സംഗീത ക്ലാസ്സുകളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കും സാറ് സംഗീത പഠനം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ വിവേകാനന്ദ സംഗീത വേദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സംഗീത തലപ്പ് തന്നെ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അത് കുട്ടികളുണ്ട് ഞാനിടയ്ക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് നല്ല സ്റ്റുഡൻസിനെ എനിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കാരണം സംഗീതം നോക്കി എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തും പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇതായിട്ടുള്ള റിട്ടയർഡ് ഹാൻഡ്സ് വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുത്തിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ വോക്കൽ കോഡ്സ് ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആവാനും അതെന്താണ് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നില്ല ആദ്യം നമുക്ക് സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഈ സ്വരങ്ങൾ തന്നെ സസ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ തന്നെ സ ഇത് ഒരു താളവട്ടം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു താളവട്ടത്തിൽ രണ്ട് താളവട്ടത്തിൽ ഒരുക്കുന്നു പാടിപ്പിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സ്വരങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരി ഇരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ അങ്ങനെ എല്ലാ സപ്തസ്വരങ്ങളും ഇതുപോലെ പാടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അഡൽസ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പറയുന്ന പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് നല്ല നല്ല ഫിലിം സോങ്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യമാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ എന്നും അവർക്ക് അത്ര ലൈക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഫിലിം സോങ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധനായിരുന്നു ആകണം അപ്പോ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 പാട്ടിന്റെ ഒരു ഫ്രൈസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് അതിന് അവരെ അവരെ കൊണ്ട് ആ ഫ്രൈസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രൈസ് നമ്മൾ സ്വരപ്പെടുത്തി അവരെ കൊണ്ട് പാടി രണ്ടു പ്രാവശ്യം പാടുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഞാൻ കൊടുക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി സാറൊരു മെലഡി ഒന്ന് അപ്പോ കവിൾത്തട്ടിലി കുങ്കുമവർണ്ണം പകർന്നു മാതളപ്പൂക്കളിൽ നിന്നു മലരാഗതളിർത്തതിൽ നിന്നു പാടിപ്പറന്നു പോ ിളിത്തത്തതൻ പാടലമം ചുണ്ടിൽ നിന്നോ ആ പഴയ കാലത്ത് നിന്നും വളരെയധികം അവസരങ്ങളാണ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് സംഗീതരംഗം അപ്പൊ റിയാലിറ്റി ഷോസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ ഷോസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ധാരാളം വേദികൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണ്ട് ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് സംഗീതത്തെ കണ്ട് സംഗീത പഠിക്കുന്നതും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള പഠനമാണ് നടക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സാർ എങ്ങനെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സംഗീതത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു 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 സോഴ്സ് കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു 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 ഇതാണ് വേദിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവര് ടാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സമയത്തൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ സോഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവര് കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി മത്സരമാണല്ലോ അപ്പൊ അവർ മാക്സിമം അവര് നന്നായി വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സസൈസും അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പാട്ടുകൾ നന്നായി പാടാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു ഇതാണ് അവർക്ക് പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മത്സര വിഭാഗത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും തന്നെ പാട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തുടർന്ന ഒരു സംഗീത അധ്യാപകനായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കാണാറില്ല പലരും മ്യൂസിക് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ മെയിൻ വിഷയമായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അത് മ്യൂസിക്കിന് അത് അവരാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണോ
ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രചോദനം തന്നെയാണ് അവരുടെ അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് അത് ഏറ്റവും രീതിയിൽ അത് അതിന് മുമ്പോട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അവിടെ ഒരു മത്സരീയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണമല്ലോ മത്സരത്തിലൂടെ അതെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു കഴിവ് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ കുറെ മത്സരത്തിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുമ്പോ സ്വയമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാന് എനിക്കൊരു ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ കിട്ടി പ്രൈസ് കിട്ടി അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി അതേപോലെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുമ്പോഴാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല സിംഗേഴ്സിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും പണ്ട് കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ട്യൂൺ ഇട്ടിട്ട് ലിറിക്സ് എഴുതുന്ന കാര്യവും ലിറിക്സ് ആദ്യം വരിക പിന്നെ സംഗീതം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും രണ്ടും അന്നും ഇന്നും പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് എത്രമാത്രമാണ് അത് സാറിനെ സാർ ഏതിലാണ് കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ളത് നാടോടുമ്പോ നടുക കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും ഞാൻ ലിറിക്സ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനെ ഫിലിമിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വേറൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അവർ ഒരു മാസം ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർ സീക്വൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള പാട്ട് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കമ്പോസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ ഇന്ന പാട്ട് ഇനി ഒരു ലവ് സോങ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ സോങ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലായ ഐഡിയയുള്ള ചില റൂട്ടുകളൊക്കെ അവിടെ ഞാൻ കുറെ ട്യൂണുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രമേശ് നാരാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ പല ട്യൂണുകളും അവ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് താളം മാറുന്നു രാഗം മാറുന്നു വേറെ രീതി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്യൂൺ ഇട്ട അപ്പൊ ഈ രോ ഈ രാഗം ഇങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആ ഇത് കൊള്ളാം ഇതിന് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് ദാസേട്ടനും ചിത്രയും പാടിയത് ഉല്ലാസപ്പും കാറ്റിൽ ഒരു വിലക്കിയ മാന്തോപ്പിൽ ഉള്ളം തുള്ളും ചല്ലാപക്കാലം സർ ഇനിയും തുടർന്നും സാറിന് അങ്ങോട്ട് നിരവധി ഗാനങ്ങൾ കീണാൻ നൽകുവാൻ സാധിക്കട്ടെ ഈ പാതയിൽ ഇനിയും വളരെയേറെ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം നമ്മളോടൊപ്പം വന്ന് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് ദൂരദർശനോടും എനിക്കുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു